हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम इस वीडियो में क्लास एट की वेलकम लाइव बुक के चैप्टर नंबर सिक्स की बैक एक्सरसाइज को डिटेल में करेंगे इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और इनाम रिटर्न एग्जामिनेशन बाय द एग्जामिनर आपसे पूछे जा सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और अगर आप चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन फॉर गेट टू प्रेस द बेलाइकन फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग मीन हाउ वी मेक डिसीजन इन द डिफिकल्ट सिचुएशन इन द प्रॉब्लम ठीक है फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन लेट चेक आउट द डिसीजन मेकिंग अबिलिटी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट में आप कैसे डिसीजन करते हो उस अकॉर्डिंग आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आपकी चेक होती है ये डिपेंड करता है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन ठीक है बेशक इसमें कई स्टेटमेंट में नेवर समटाइम एंड ऑलवेज लिखा है इट्स डिपेंड अपॉन यू ठीक है कि आप उस सिचुएशन में आप कैसे एनालाइज करते हो कैसे आप डिसीजन मेकिंग लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज डिटरमाइन होती है फर्स्ट चीज आई एनालाइज द प्रॉब्लम बिफोर टेकिंग एन एक्शन कि जब भी मैं कोई एक्शन लेता हूँ उससे पहले मैं प्रॉब्लम को क्या करता हूँ पूरा देखता हूँ पूरा उसका निरीक्षण करता हूँ सो so, इसमें आंसर लिखा है नेवर देखो अगर आप समटाइम करते हो देन आप समटाइम लिख सकते हो अगर आप ऑलवेज करते हो तो ऑलवेज लिख दोगे ठीक है नेक्स्ट इज आई सर्च फॉर द वे सोल्यूशन टू सॉल्व प्रॉब्लम यहाँ पे सॉरी थोड़ी ग्रामेटिकल एरस दी हुई है कि जब भी मैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ ना उससे पहले मैं क्या करता हूँ बहुत सारी सर्च करता हूँ तो यहाँ पे नेवर लिखा मैंने अगेन कहा है इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप अगर करते हो समटाइम करते हो तो आप समटाइम लिखो अगर आप ऑलवेज एनालाइज करते हो ऑलवेज सर्च करते हो देन आप कहाँ लिखो ऑलवेज में टिक लगाओ आई लिख फॉर द ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेप्ट ऑफ द सिचुएशन ऑफ द सोल्यूशन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों देखता हूँ तो इसमें है ऑलवेज ठीक है आई डिस्कस अबाउट द चॉइस एंड सोल्यूशन विद माय पेरेंट्स एंड द फ्रेंड कि समटाइम जो प्रॉब्लम होती है या फिर उसे मैं अपने फ्रेंड या पेरेंट्स के साथ एनालाइज करता हूँ कि नहीं करता अगर आप कभी नहीं करते तो आप नेवा लिखोगे अगर हम समटाइम करते हो आप समटाइम में लिखोगे अगर आप ऑलवेज करते हो कि अगर कोई भी आप डिसीजन लेते हो या फिर कोई सोल्यूशन लेते हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड के साथ उसको डिस्कस कस करते हो तो आप उसमें आईलेवेस में उसमें टिक करोगे नेक्स्ट इज आई ट्राई टू गैदर थ्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट ई सोल्यूशन कि मैं क्या करता हूँ कोई भी कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी सोल्यूशन है उसकी क्या करता हूँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ तो इसमें ऑलवेज लिखा है आई कंपेयर ऑल द सोल्यूशन चॉइस बिफोर फाइनलाइजिंग इट मैं क्या करता हूँ पहले फाइनल डिसीजन बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ सारी प्रॉब्लम सारे आपके सोल्यूशन सारी आपकी चॉइस उसे क्या कहता हूँ कंपेयर करता हूँ तो इसमें ऑलवेज लिखा है आई थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ द प्रोवियस डिसीजन मेकिंग बिफोर मेकिंग अ न्यू डिसीजन मैं अपने पुराने डिसीजन को देखता हूँ कि मैंने उस टाइम ये डिसीजन किया था वो डिसीजन मेरा सक्सेसफुल रहा है या फिर फेलियर दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बनाता हूँ नया डिसीजन लेता हूँ तो इसमें समटाइम लिखा है आई चेंज माई डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस डिसीजन मैं अपने डिसीजन को अगर मेरे पिछले डिसीजन में नेगेटिव है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने जो अप, आने वाला डिसीजन है उसमें क्या करता था चेंजेस ला देता हूँ इसमें ऑलवेज लिखा है अगेन मैं कह रही हूँ ये डिपेंड अपॉन यू पर्सन टू पर्सन वेरी करता है इसके आंसर्स ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट इज आई स्कोर आई स्कोर डैश इन मेकिंग अ डिसीजन एबिलिटी फ्रॉम द अबव सीरियल वन टू एट आई नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वाइल मेकिंग अ डिसीजन जब भी मैं डिसीजन लेता हूँ तो मैं फॉलोइंग पॉइंट्स को देखता हूँ देखो आई चूज द करेक्ट ऑप्शन में या तो करेक्ट ऑप्शन आप चूज करोगे या डू नॉट गेट डिले ये मैं कभी डिले नहीं करता मैं कभी देरी नहीं करता आई एनालाइज द अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम मैं क्या करता हूँ प्रॉब्लम को प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करता हूँ अच्छे से उसका क्या करता हूँ परीक्षण करता हूँ निरीक्षण करता हूँ एनालाइज ऑफ द प्रॉब्लम और एनालाइज ऑफ द डिपेंड अपॉन यू आपने क्या करना है एक्टिविटी टाइम अब आपकी एक्टिविटी है यू आओ अला गोइंग टू द स्कूल पिकनिक इन द समर वेकेशन आप सारे क्या हो स्कूल पिकनिक के लिए जा रहे हो समर वेकेशन में द बस स्टॉप इन द फॉरेस्ट बस क्या होती है एक जंगल में रुक जाती है एंड डजेंट स्टार्ट और स्टार्ट नहीं होती है द बस कंडक्टर टेल दैट द बस इज आउट ऑफ ऑर्डर तो दैन बस कंडक्टर बताता है कि जो बस है वो क्या हो जाती है आउट ऑफ ऑर्डर है मीन्स वो चल नहीं रही है और यू हैव टू क्रॉस द फॉरेस्ट इन द फूट और तुम्हें क्या है जंगल को मतलब कि पैदल चल के ही जंगल को क्या करना पड़ेगा क्रॉस करना 
चलना पड़ेगा और फॉरेस्ट का होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है और सभी को बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है जंगल को क्रॉस करने के लिए वी यू हैव टेन मिनट टू चूज़ एनी फोर आइटम अमंग ओल्ड और तुम्हारे पास टेन मिनट्स है कि तुमने चार आइटम अपने साथ लेकर जानी है एंड गिव रीज़न फॉर योर चॉइस और अपनी चॉइस के लिए आपने रीज़न देना है यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए फर्स्ट इज वाटर बॉटल सेकेंड इज मैच बॉक्स थर्ड इज ब्लैंकेट ठीक है फोर्थ इज मॉस्क्रो मॉस्किटो रिप्लेंट फिफ्थ इज कंपर्स सिक्स इज टॉफी देन नाइफ देन गार्डनिंग इंस्ट्रूमेंट देन वाटर पाइप ठीक है आपका आंसर क्या होगा देखो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या चेक करेंगे आपको क्या कहा है इन्होंने अमंग फोर देखो वाटर बॉटल हर कोई लेगा ठीक है कंपस भी लेगा फॉर द डायरेक्शंस के लिए देन uh, uh, लोग हम मॉस्किटो और रेपलेंट भी लिख सकते हैं मैच बॉक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बट यहाँ पे मैच बॉक्स की जगह इन्होंने नाइफ लिया है क्योंकि नाइफ भी है जंगल में पता नहीं है क्या किस टाइप के जानवर आपको मिल सकते हैं सेलेक्ट द आइटम एंड आंसर इज वाटर बॉटल वाटर बॉटल मैंने क्यों सेलेक्ट की है मैंने ड्रिंकिंग के लिए की है ये आपको क्वेश्चन एक्टिविटी है ये इन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे बट इन फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं देन कंपस है वी कैन रीड द डायरेक्शन थ्रो द कंपस एंड नाइफ है टू कट द बुशेज हाँ झाड़ियों काटने के लिए भी आप नाइफ यूज़ कर सकते हो मॉस्कोटो मॉस्किटो रिप्लेंटमेंट मतलब कि हमें डेंजरस जो मॉस्किटोज होते हैं जंगल में उनसे हमें बचाएगा ठीक है इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ एनालाइजर इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या ना आत्म निरीक्षण करना और अपना एनालाइज सेल्फ एनालाइज मीन्स प्रॉपरली एनालाइज करना अपने आप को डिस्कस योर चॉइस विद द अदर स्टूडेंट इन द क्लास एंड फाइंड आउट वेयर योर डिसीजन आर करेक्ट और नॉट अपना जो डिसीजन है अपने फ्रेंड के साथ अपने क्लासमेट के साथ और अलग स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करो और फाइंड आउट करो कि जो आपने डिसीजन लिया है वो सही लिया है कि नहीं लिया है इफ़ यू फाइंड आउट योर डिसीजन इन करेक्ट राइट अबाउट द मिस्टेक योर कमिटमेंट वाइल मेकिंग अ चॉइस How can you improve it? ठीक है फर्स्ट इज मिस्टेक है इट इज़ आवर मिस्टेक टू गेट द मॉस्किटो रिप्लेटमेंट हाउ कैन यू गेट द करेक्ट योर मिस्टेक वी शुड गेट टॉफी इन द बिहाफ ऑफ द मॉस्किटो रिप्लेटमेंट फॉर दैट आवर थ्रोट शुड बी वेट कि हमें टॉफी लेनी चाहिए थी मॉस्किटो रिप्लेटमेंट की जगह ताकि हमारा जो थ्रोट हमारा जो गला है वो गीला रहता दैट रीड द सिचुएशन डूरिंग द रिसेस यू सा योर बेस्ट फ्रेंड समथिंग फ्राम मतलब कि तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो रावी के बैग से कुछ ले रहा था बट योर फ्रेंड डिडेंट नोटिस दैट यू हैव सीन दैम बट तुमने तुमने बट तुम्हारे फ्रेंड को लगा कि तुमने उसे देखा नहीं है आफ्टर द लंच द टीचर अनोइंस आफ्टर लंच के बाद टीचर अनोइंस करता है कि मतलब कि बताता है कि किसी के बैग में से समवन हैज टोटल मनी फ्रॉम द रवि बैग कि किसी ने रवि के बैग से मनी क्या कर ली चुरा ली है वट विल यू डू तुम क्या करोगे वट इज़ द प्रॉब्लम द स्टोलन प्रॉब्लम फ्रॉम देखो उसमें प्रॉब्लम क्या है The stolen money from the रवि bag was the main problem. Second is what choice do you have? First realize our friend his mistake. After that tell this to the teacher. First क्या करोगे teacher को बताने से पहले आप अपने friend को आपकी जो mistake है जो उसकी mistake है उसे realize करवाओगे उसे महसूस करवाओगे Then उसके बाद आप teacher को बताओगे What are the consequence of each choice? Each choice के क्या consequence होंगे क्या result होंगे By realizing his mistake there will be not spread in the स्कूल जब अगर उसे अपने मिस्टेक को रिलाइज हो गया तो जो उसकी गलती है वो स्कूल में नहीं फैलेगी ठीक है विच चॉइस हैज मोर वेट इज एंड वाई को अकॉर्डिंग टू यू कौन सी चॉइस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है वो ज़्यादा क्यों रखती है अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ द राइट डिसीजन इज टू टेल टू द क्लास टीचर सो डर माई फ्रेंड शुड नॉट बी सॉरी इन द फ्रंट ऑफ मी ठीक है अकॉर्डिंग टू मी क्या होना चाहिए मुझे अपने क्लास टीचर को बता देना चाहिए और ताकि जो मेरे फ्रेंड को मेरे सामने शर्मिंदा ना हो पाए वट इज़ योर डिसीजन सो डैट तुम तुम यारा ये डिसीजन क्यों है ताकि वो रियलाइज करे अपनी मिस्टेक को देखो अगेन मैं कह रही हूँ ये डिपेंड अपॉन यू जो ये क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे फाइनल में नहीं है ठीक है काल्पनिक है आप ये भी कर सकते हो अपनी फ्रेंड को मिस्टेक रियलाइज करो देन आप टीचर को बताओ बट यहाँ पे आंसर क्या लिखा है कि मैं अपने टीचर्स को बताऊँगा अपने फ्रेंड की जगह उसकी मिस्टेक को देन डू यू थिंक यू मेड आर करेक्ट डिसीजन एंड वाई क्या तुम्हें लगता है कि तुमने ही करेक्ट डिसीजन लिया है uh, अगर लिया है तो क्यों अकॉर्डिंग टू मी माई डिसीजन इज राइट मेरे अकॉर्डिंग मेरा डिसीजन राइट है आई शुड रिलाइज माई फ्रेंड अबाउट हिज मिस्टेक मैंने अपने फ्रेंड को रियलाइज करवाया उसकी मिस्टेक को और प्रिवेंट किया ताकि वो कभी भी फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक कभी भी अगेन ना करें देखो द सर्कल ऑफ डिसीजन ठीक है प्रॉब्लम क्या है सिगरेट 
ठीक है वेरियस चॉइस है आपकी या तो आप स्मोक करो या तो ना करो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे ये क्या होगा ठीक है फर्स्ट इज प्रॉब्लम है सिगरेट चॉइस है आपकी आपने स्मोक करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है ये बैड हैबिट है ठीक है विच चॉइस विच चॉइस इज बैड अकॉर्डिंग टू कोच है कि अगर आप स्मोक करना चाहते हो तो स्मोक लिखो अगर नहीं तो अकॉर्डिंग टू मी नॉट टू स्मोक ठीक है फाइनल डिसीजन क्या है मैं कभी स्मोक नहीं करूँगा वाद डिसीजन राइट ये डिसीजन राइट क्यों क्योंकि स्मोकिंग करने से हमारी जो हेल्थ है उसको क्या है बहुत सारे साइड इफेक्ट है नाउ थिंक एंड राइट राइट अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ नीड ऑफ मेकिंग डिसीजन इन एवरी डे लाइफ कि हमारे जीवन में डिसीजन मेकिंग का क्या इम्पॉर्टेंट है देखो टेकिंग डिसीजन है हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए मोर ओवर बाय टेकिंग डिसीजन हम अपने फ्रेंड की भी हेल्प कर सकते हैं बाय टेकिंग डू डिसीजन हम अपने चिल्ड्रेन को टीच कर सकते हैं इट इंक्रीज द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन ये पर्सन की थिंकिंग सोचने की क्षमता को भी क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं देखो थिंक एंड राइट वाले क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे इन रिटर्न एग्जामिनेशन में रीअरेंज द गिविंग 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 स्टेप टू फॉलो वाई मेकिंग अ डिसीजन आपको डिसीज आपको यहाँ पे रीअरेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने ये बताना है कि आपने कैसे डिसीजन बनाया है ठीक है यहाँ पे आपको रीअरेंज करके दिया है पहले आप करोगे गैदर इन्फॉर्मेशन करोगे फिर एनालाइज करोगे आइडेंटिफाई करोगे सारे सोल्यूशन और चॉइस को वेटेज दोगे देन चूज करोगे अगर्डिंग फिर अगेन अपना रिव्यू करेगी डिसीजन की आपने जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट है कि नहीं है देन उसके बाद टेक एक्शन करोगे देन सेल्फ डिटर्मिनेशन एनालिस्ट एनालिस द वे इन विच यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मतलब कि आपने वेज बताओ जिससे कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटीज़ है ना वो आप इम्प्रूव कर सकते हो फर्स्ट इज अनालाइज ऑफ प्रॉब्लम मैं क्या करूँगा प्रॉब्लम को अनालाइज करूँगा आइडेंटिफाई करूँगा सारे प्रॉब्लम को वेटेज दूंगा रिव्यू करूँगा ठीक है डिसीजनस को गैदर करूँगा इन्फॉर्मेशन ठीक है चॉइस दूंगा अमंग और उसके बाद मैं क्या करूँगा एक्शन लूँगा ठीक है ये थे आपके क्वेश्चन आंसर विद दिस आपके चैप्टर की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो